。穆先生您好，我是钟毅，是来和你相亲的，很高兴认识你。穆先生，怎么是你、啊？为什么不能是我？钟小姐，你不觉得我们很有缘分吗？既然就这样，何必？中医，你这是第三次打我，第二次泼水，你活该！小易呀、啊，如今咱们家资金链断裂，要债的都打上门来了。正好你和穆家大少爷订过娃娃亲，我约个局，你去见见他呗。小妈，我和阿杰都在一块两年了，我们家的事他肯定会帮忙的。你就帮我回绝穆家了吧。两年了，你没见人家公开你们的关系，怕是人家沈公子压根没看上你吧？小妈，我的事不用你操心。明天是沈杰妈妈生日，他肯定会公开的。反正为了钟家，必须去和穆家少爷相亲。穆家儿子穆千野，他就是一个不学无术的花花公子。谁嫁给他谁倒霉，反正我是不会嫁的，要嫁你自己喂，阿姐，明天是伯母生日。我给他选了一条珍珠项链，你说他会喜欢吗？他不看重钱，只重心意。好，那明天他会公开咱俩的事儿吗？咱们的事明天再说。我要开个会，先不说了。嗯、你和小易明天就要公开关系了。我和他是从小到大的好朋友，我不能插足你们之间。怎么会呢？他连碰都不让碰一下。我不过是看着他们忠实的矿石开在朋友圈几个钱，才勉强哄几句吧。给你的，不走就。帮我把这个包起来吧。这套首饰我要了。先生，这个首饰是我先看上的。你又没付钱，现在我要了。小姐，他是我们店的黄金会员，可以优先购买。先生，这套首饰能不能先让给我？嗯、你这套，这个我也要了。那套，小姐，那条是我们顶级深海珍珠，要价值一千万。怎么了？买不起啊？你到底要干什么啊？你加我微信，在朋友圈里向我道歉三天，这倒是送。和你道什么歉？谁让你在背后随意诋毁别人？我诋毁谁了我？我穆家儿子穆千野，他就是一个不学无术的花花公子，谁嫁给他谁倒霉。反正我是不会嫁的，要嫁你自己嫁。你这女人怎么这么暴力啊！哎哎哎！别！小心了！流氓！我都说了，我不是故意的。哎，你还挺有料的嘛！还说，别走了，你口中的那位伯母，她喜欢。偷听别人打电话，真没素质！我是为了你好，想高攀别人，也不打听打听别人的喜好。谁攀高枝了？别再让我看见你！疼死我了！像你这样人，怎么嫁得出去、啊？
。你要是求求我的话，你要不去。你从我嫁狗都不嫁给你。小姐，这套珍珠首饰是那位先生送给你的，那个流氓送我的，不需要。小姐，你就收下吧，那位先生已经付过钱了，你不收下的话，我会被我们老板开除的。哎伯母，祝您生日快乐，笑颜永驻。哎呀，让你破费了哈！这么小的珍珠，其实没必要买，腻到了就行了。哎呀，阿姨，你也不要怪小姨。你也知道，小姨家最近情况不太好，她能买这套首饰已经挺不容易的了。快破产的小家族，怎么好意思来见我呀？哎，小姨。哎呀，我太着急听你说话了，说漏嘴了。嗯，你别生气啊。没事。伯母，这套首饰虽然看着寻常，但它的每一颗珍珠都是由百岁老人开放，从中挑选出最圆润的一颗，所以看着个头都不是很大。之后是由著名设计师桑尼设计而成的。看来这条项链很值得收藏啊。哎，那行吧，既然这样。这东西就先放下吧。我不是说了，沈夫人不喜欢这个礼物。怎么哪儿都有你啊？你还挺会编、啊。什么？设计师桑女。我都没听说过，跟你有什么关系？放心，钱我会还你的。你看，我是查这点钱的人吗？不过你非要还的话，也可以。可以什么？任务长。好啊。钟小姐，你这是认真的？你觉得呢？既然你都这样了，我也无所谓了。你真是个混球！不好意思啊，看见你这样的人，我就手痒。行，算你狠，你这是跟我耗上了。我可没工夫和你这样的人闲耗。卡还你了，让开。金小姐，别着急走啊。怎么，你这是要找你的阿杰？跟你有什么关系啊？当然和我有关系，不说了吗？你叫出去，我看你受皮痒了吧？祝你以审视儿媳妇的形象。谢谢提醒。啊！今天真难。哎呀，沈少，中医那副嘴脸真让人讨厌。不过是个备胎而已，自作多情。那人家是不是也是你的备胎了？宝贝儿，你可是我的心头肉。你们继续，就当我不在。穆少，你怎么在这儿呢？看戏喽。沈少女人缘真好啊！我可不敢跟穆少比，您身边的女人可比我多。不敢当，不敢当，还是沈少始终如一，始终如一喜欢这个整容女。钟小姐，人在这儿。阿杰，倩倩，你怎么也在这儿？阿杰，倩倩，你怎么也在这儿？啊，你过两天不是生日吗？我正跟倩倩商量给你准备什么惊喜呢。那你现在告诉我，我都没有惊喜。哦，对了，倩倩，你未婚夫刚刚找你呢。哦，我马上去。你瞪我干嘛
顾，能不能送你离开啊？顾呢？阿姐，我们都在一块两年了，今天这个场合，我想对外公开。公开？三姨，公开什么呀？当然是公开我们俩的关系啊！啊，咱俩现在这样不是挺好的吗？挺好。小小姨，我觉得现在公开还不是时候。咱们俩之间的事儿关别人什么干系啊？对不对？我要想太多。沈杰，你到底是在顾虑什么？程小姐，你们在谈一种很新的恋爱。<笑>小丽，你听我解释。这女人确定没泼错人了。小叶，小叶，沈家怎么说？你跟着沈杰的事情公开了没有啊？爸，这事儿先缓缓吧。哎呀，你能缓，咱们家可不能缓呢。看来沈家呀是指望不上了。哎，木家，你木家的实力，弄个手指缝就够解咱们的亡命之劫。小叶，要不你去和木大少爷见个面吧。我不去，老爷，你看你身体不好，有可能是没什么事。他妹妹啊，年纪小，还在上大学。小玉要是不帮家里的话，咱们钟家就只有破产了。爸，你没事吧？没事。小叶，爸，我不想逼你。你明班大学毕业。能干人又漂亮，那目前也风流成性。但是，你跟千野从小定定娃娃亲，只要你肯去见他，他或许会帮助咱们姐姐。对呀，去见个面，喝个茶，他能把你怎么样吗？再说了，人家穆大少爷什么样的女人没见过吗？妈，你怎么都不出声，吓我一跳。爸，我宇宙无敌漂亮的妈妈，你怎么了？你呀、啊，就没个正形。明天去相亲，蓝色港湾咖啡厅。我不去。必须去，这可是你爷爷给你定的娃娃亲。我可告诉你，你要好好把握住钟小姐。别出去鬼混！等等，谁？哪个钟小姐？还有哪个？就是钟家呀，钟家大小姐钟叶。我告诉你啊，人家可是名校高材生，漂亮又能干，以后啊，一定能好好管教你。行，我去。穆先生您好，我是钟毅，是来和你相亲的，很高兴认识你。穆先生，怎么是你、啊？为什么不能是我？钟小姐，你觉得我们很有？钟毅，你这是第三次打我，第二次泼我，你活该！还没相完亲，你不能走。你放手，我说了，就算是嫁狗，我都不会嫁给你。你就这么看不起我？你先放手。不，你以为你那个阿杰是个什么好东西、啊？他对付女人的手段，都是玩剩下的。
，阿杰怎么就不如你了？人家可是斯坦福大学毕业的，年纪轻轻就当上了企业家，年轻有为。你呢，除了会吃喝玩乐，还会干什么？他拿你当背景，你还帮他说话？一码归一码，他就是比你优秀。他在你心里这么好啊？对。好，那我带你去。你自己看吧。你有搞什么鬼啊？这是沈杰的长期包袱。作为沈杰的地下女友，该不会不知道吧？长期包袱？谢倩姐，我就喜欢看你这副吃瘪的样子。你生气踩我干嘛？你在干什么，小叶？你怎么在这儿？我在干什么？小叶，你听我解释。哎呀，你不接沈杰电话，他找我来是想让我说服你们俩和好的。撮合我俩和好？你们都亲一块了，你当我瞎吗？行，既然你都看见了，那我也不装了。钟意，还不是你自己搞定男人？还得我出马，好。杨少，刚才视频收到了吧？话也听到了吧？谢谢钱，你不知道你已经是我的未婚妻了吗？敢给我戴绿帽子，你给我打仗！杨少，你听我解释。钟意，你这个贱人！沈正，打我！你都不管管吗？沈杰，你太没用了吧！钟意，我告诉你，你少得一你你啊！你给我等着！厉害啊，钟小姐，没想到在这种情况下还能使出这样的手段。再见。你可以先出去一下吗？我有事想和他单独探讨。我出去。啊，好，那我先出去。小叶，其实我是喜欢你的。沈姐，我给你解释的机会，你告诉我，刚才的事情到底是怎么回事？小叶，这都是这都是因为我太优秀了，所有女人都黏着我。你放心，我心里只中意你。这样的话，你是怎么说出口的？你说，你到底有没有把我当成你的女朋友？小叶。其实我一直把你当做最好的异性朋友，这样不好吗？我们都轻松。妈的，不知好歹！你们钟家都要破产了，你连给我提鞋的资格都不配！滚！舍得到手的金龟婿，就这么废了。你还哭上了？你现在说，是我好还是沈姐好？你要服个软的话，说不定会娶你。混蛋，你看我这样你满意了是吧？我，我不是那个意思。啊。我求求你别哭了，因为那个渣男咱不值得。好，是我不对。我不该带你来这儿，我也不该幸灾乐祸。什么意思？纸，给我拿你的。好点了吧？少得寸进尺。哎，你这女人怎么翻脸不认人啊？今天的事儿，你谁都不许说。爸，这是怎么回事
，怎么回事？刚刚要债的又来催债了呗？都怪我，手无入家业。妈的，不知好歹！你们钟家都要破产了，你连给我提刑的资格都不配！穆千野，我嫁。真的？那沈杰呢？要么你再去求求沈家吧。分手了。小易啊，这可不是我们逼你的。不过，人家穆大少爷可不是你想嫁就能嫁的。我去找穆府的。邱小姐这么晚来我穆家，是做什么呢？穆夫人，我同意嫁给你儿子了。哦，你看上我家千野，并没有。那你为什么要嫁给他？我穆家虽然有钱，但也不需要一个爱慕虚荣的女人。夫人，您听我解释。我想穆家和千野需要的都不是那些缥缈的爱。那你说说，穆家需要什么？穆家需要的是一个能够让穆千野成长、上进、最终称心的家庭。你能做到？我可以。你怎么在这儿？你该不会是喜欢我、跟踪我吧？我告诉你，之前都是开玩笑的，我是不会娶你的。我也讲了，戏院吧。不用你假好心啊！你这人就是嘴硬，走去医院。啊、你你放开我！别说话，都这么重。怎么样？好多了，今天谢谢你啊！哟，你还不是说谢谢呢？这得亏遇到我，这要换成别人，这暴动！哎呦，你少嘚瑟！你这女人有暴力倾向啊！谁娶你谁倒霉！喂，妈，什么？何中义结婚？你跟我妈说。你不用知道，你只需要知道一个星期之后你就得来娶我。我拒绝，拒绝无效。哎，你这女人到底想干什么？穆先生之前装扮挺时尚啊，还不是因为你说嫁狗都不嫁给我，那你忘一声。你，你嫁给我是不会无所谓，之前你不让我好过，现在我不让你好，绝配。妈，你喝茶。哎，乖乖乖，<笑>我的好儿媳。你不爱我，你不爱我，谁会爱我？你烦我，你烦着我。妈，好。乖。妈，这这都是我的东西啊！这个呀，这是我乖儿媳的，谢谢妈。你你怎么？老公，你还要乖乖的。各位来宾，我以穆家掌权人的身份向大家宣布。以后我儿子穆千野所拥有的一切，都归我儿媳周易所有。以后我儿媳就代表我儿子
我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我你就从良吧啊！说什么呢？该喝酒喝酒。谢谢大家来参加我和千言的喜宴，来，我敬大家一杯。哎，好。穆少，看嫂儿这样子，以后你是凶多吉少了。<笑>嗯，我告诉你啊，以后我和他们的事儿，你少管。我知道千野和大家玩得到一块儿，以后你们该怎么玩就怎么玩。真的。啊。千野性子单纯，为人实诚，所以容易受狐朋狗友的挑唆。以后谁要是带千野出去干坏事，别怪我不客气。我先在这儿敬大家一杯，给各位赔罪了。嗯兄弟，中医以后就交给你了。你以后好好过日子，就把我放下了。你有病吧？我知道你们因为我心有芥蒂。你这样的渣男才不值得我放在心上。装情圣装我头上来了是吧？信不信我给你的前女友们打电话，让她过来？看到你们夫妻同心，我就放心了。滚！别以为我是帮你，我只是觉得他特别恶心。我也不是为了你，是他太渣。这么晚了，怎么还没回来？不会是喝多了吧？张嫂，哎，雷雷，少爷呢？怎么还没有回来？少爷他去夜总会了。他说今天晚上不回来了。你钱姨，他不要，他不要闹。我是香菜专属。莫少，今天洞房花烛夜，你是真不打算回去吗？<笑>还是回去吧，让新娘子独守空房，可不好看啊。我就是要让他们不好看。打扰各位兴致，今夜酒水我全包，兴致我同穆少新婚。谢谢大嫂。你怎么来？老公，玩够了吧？玩够跟我回家。没够，不。以后呢？你少管我。穆少，好样的！莫长，真是我们结婚后的榜样。朱<笑>毅，你要干什么？跟我回去。我就不回。要么现在就跟我回去洞房，要么从今晚起，中午就开始守活寡。哈哈哈！等你死了，所有家产都是我的了。回，回，我们这就回去洞房。我告诉你们啊，以后谁也不准约我喝酒。在这洞房还好吧？别动，手给我。回家，轻点。狗眼了，居然敢撞本小姐、啊！谢小姐，你看清楚你撞的是什么人？原来是穆家少奶奶啊！怎么来夜总会抓人了？以后这样的日子可多了去了。这不是刚被退婚的倩倩吗？怎么来酒吧买醉啊？难怪在这算人，原来是看我的幸福。哟，这
很幸福嘛，怎么被绑着手啊？少，你要是被绑架了，就眨眨眼、啊。你懂什么？这是我们夫妻之间的。不错，我老公就是有这个爱好，就是喜欢被我绑。谢小姐，不要太羡慕哦。来，去厕所，你干嘛？哎，你帮我解开啊！刘妈，你怎么进来了？我上厕所啊。你可以去你客房吗？我自己房间有，我为什么要去客房？没，你先别说，我出去你再走。怎么害羞了？在夜总会的时候喊老公喊喊的不是挺带劲的吗？穆千言，你你别太过分！哇，好大！好摸吗？是不是迫不及待等着东方了？可等着，等着，等着就等着。你不是想洞房吗？我开始了。这人身材还不错嘛。嗯、你别过来。我不过来怎么洞房？我会轻一点。那个，今天有点太晚了，要不改天吧？我们都结婚，哪天不一样？好，来，洞房就洞房。你来真的？洞房还能有假？你今天就算了，太累了，我今天就凑合一下。穆千野，谢谢你的指导。穆千野，你睡了吗？睡。流氓！流氓！你喊什么呀？该害怕的是我吧？哎，吓我一跳！你为什么在床上？难道昨晚我们？没有，绝对没有。起床，吃饭，去上班。我这应该在休婚假。我说让你起来。走走走走走走走。建野啊，昨晚上你俩怎么样了？要不晚上我给你们熬点汤补补。说什么？昨晚上你们房间弄得叮叮咚咚的，我在外边都能听到，这不是关心你们吗？妈，我吃好了，先去上班了。行，别累着啊。没事、哎、要不你们今天休息休息？哎，去上班。你没听人妈说休息？我说去上班。你现在是有媳妇儿的人了，媳妇儿管你。哎，妈，别走嘛。走。哎，要上班你自己去，我不去。我告诉你，虽然你嫁给我了，但是你不能管我，不然我。不然什么？没什么，反正我不去。十点，我在公司开欢迎会，恭喜你接任董事长。我董事长，那我更不能去了。我等你。就这么简单放过我了？咱们公司终于有人管了，但愿别要是来混日子。听说这位少夫人是唯一能管住穆少的人。好，我是钟毅，很高兴能够加入穆氏旗下的千亿集团。现在跟各位宣布一件事情，我们集团即将上任一位新董事长，他就是。穆千野，穆少，他除了吃喝玩乐还会干什么呀？我
我知道大家对千叶有意见，但是这不是瞎搞吗？他人都不来，当什么董事长？胡闹啊！这公司呀、啊，算是完了。谁胡闹？路上堵车了。大家大可放心，有我在，就算木家门，千亿集团也会在。表现不错，我很满意。下次继续。还有下次，要不是你冻结我银行卡，我才不来呢。签字，好好当你的董事长，我就解封你的银行卡。我去，你，我可是董事长夫人兼特助，就算你不签，我也有的是办法。李一龙，倒数别哭。你可搞定不了那些老糊涂。王经理，这个合同数量有问题，您看一下。放那吧。王经理。这个合同现在就要核对，否则会引起连锁反应，小到运输车的数量，大到后期交货时间，甚至会影响后期的合作。董事长夫人，这个数量是根据实际情况测算。王经理，您看一下，这个数据确实有问题。你就是一个总裁的助理，你还管得了我？说白了。你就是一个床陪，你你以什么你？穆少都不管我，你！我现在管，你被辞退啊？这这这不太合适吧？我是董事长，非要找个理由的话，你自己看数量对吗？穆少，我在穆氏干了这么多年，怎么能出错呢？都这丫头骗子，他说句太错了。还好发现了秘诀，不然公司将损失上千万。这这这都小失误，滚！你让我去看。手机越过去，我来吧。看你娇气。这家伙认真起来还有点帅。你平时不挺厉害的吗？怎么一个王经理就对付不了了？他都在公司这么多年了，而且又是公司的高管。什么高管？他就一个蛀虫。合着就是你对我凶是吧？我什么时候对你凶了？现在。还不是因为你气我。哎，对了，你是怎么发现公司的合同有问题？他又不是一次两次。看在他是公司元老的份上，睁一只眼闭一只眼。你对公司的事情居然这么了解？我无聊的时候，呃，平时看看公司报的，他那些销售的。那你既然有能力，你就更应该好好努力了。今天我帮了你，赶紧把卡给我解开。不解，除非你好好当董事长。必须给我解。不解，解不解？不解不解快解开！不解，解开。小叶，我给你买件衣服，你试。啊、嗯，我什么都没看见啊。继续，继续。反正明天必须去上班。不去。千野，只要千野集团上市，你有穆家继承权，到时候你想怎么样，我都不管你。你听谁说的？谁告诉你的？活不和我说的，你又不是没有能力，你就努努力嘛。我对继承权没有任何兴趣，哎，不用再说了。我不管，反正明天必须去上班。我反对。
反对无效。这样，上一天班给你一天零花钱。哎，看看我得想想办法。喂，小妈，怎么了？小易，今天可是你回门的日子，妈妈我呀，给你准备了好多好吃的。我就不回去了吧。小易，你不回门怎么行？显得我们宗家没有礼数。你和千野等会儿就过来，电话。啊，好吧，知道了。下班了，我去约送。没有钱你怎么出去玩？哦，你提醒我，今天的零花钱你给我。嗯，给。滚！五十，这玩意儿掉地上我都不行。不要就算了。哎哎哎！哎，矛盾不？这不能浪费一分一毫啊！跟我回家好好表现，这些都是。啊，这年头当董事长一天都不如当女婿一晚上。我去就算了，我就说你忙。去去去，这样你们来不没面子。妈，何必那么心事动众？他亲自给他洗水果，这是给他脸。小何，他嫁的是穆少，你的未来还得指望穆家呢。小妈，妈，这穆少怎么那么帅？我还以为是个丑八怪。你好，我叫钟小何，刚大学毕业。小何，名字很好听。这么好的婚事，为什么不让我去嫁？我劝你别不该有的心思，要真是好事，你能让他嫁吗？你们先坐，我去给你们做饭。姐夫，奶奶喝茶。我姐也是，都不知道给你沏茶。哎呀，姐夫，我头好晕呀、啊。头上就去吃药。姐夫，我脑袋好疼，能不能帮我揉揉啊？小何，你要是太闲，就去帮你妈做饭。姐，你也真是的。一点待客之道都没有。你以前对那些有钱人不是挺热情的吗？哎呀，姐夫，我就随口一说，你不要太在意了。我是小易的丈夫，怎么能是客人呢？更何况，为了应酬有钱人，那也是为了公司。以后我去应酬。多谢。我的媳妇。来，姐夫，听我妈说呀，你最喜欢喝甜汤了。多谢小何，我以前不喜欢喝甜汤，是因为小叶喜欢，我才喜欢的。来，小叶。哎，穆少，多吃点菜啊！不用了，小妈，都是自己人，不用特意招呼的。这个是你最爱吃的，来，我喂你。哈哈。哎呀，看到你们感情这么好，我就放心了。今天表现不错吧？给我找点零花钱。再说，姐姐和姐夫感情可真好啊。对了，姐姐，你和你的前男友沈少还有联系吗？哎呀，不好意思，我不该提这个。我和你姐姐定的是娃娃亲，她一见到我就使用电脑，什么姓沈的、姓刘的，偷换。对，我和你姐夫也是一见钟情。说这些可忘不了。什么玩意儿，张大哥？周一什么日子？五花，姐姐的事情呀，我都听说了。她也真是的，能
，男人出门怎么能没有钱别动我东西。哎，姐夫，我请你喝，你就不要再喝这些乱七八糟的便宜酒了。你姐怎么样？还轮不到你评头论足。还有，你年纪这么小，别在这待着。姐夫，你是在关心我吗？其实从小我的光芒就被我姐姐遮掩。打住！你别在这装可怜，我不吃这一套。我关心你，是因为你姐姐。哟，这不是小何吗？我之前还以为你要嫁给穆少呢。对呀、啊，当初钟家和穆家有了二亲的时候，也没说是谁啊，我们都以为是你呢，年轻又漂亮。没想到是你姐，这说起来你那姐也够狠的呀，为了穆少爷，直接就把沈少给甩了。哎呀，算了，不提了，他们幸福就好。嗯。嗯你没事吧？他还挺关心我的。怎么回事啊？冲过来个小姑娘，所以……小何，你怎么来了？姐，我爸让我来你身边实习，我一大早就来了。谁知道？实习？你先起来，没受伤吧？姐夫，我腿疼，扶我起来。你腿要是受伤了。就回去休息一下，实际事以后再说。没事没事，不要紧的。小何，那你就做我助理吧。不行，不想像姐姐一样做姐夫的助理。得了吧，有你姐一个就够了。你要不想做助理，就回家去。我愿意，我愿意，我会努力的。你坐后边不合适吧？小何，你坐副驾驶。可是我坐前面会晕车、啊。那你就自己打车去公司，九点半不到就算迟到，记过三次你就被开除了。哎，你那妹妹，别叫小何了，干脆叫小莲得了。哎。他要招惹我怎么办？你今天有两份合同要看，两个视频会议要开，还有两个会要开。不听不听，怎么才过四十五分钟啊？你你这要干嘛呀？怎么样，这个位置不错吧？以后啊，就在这儿办公了。你这不就是老头吗？嗯哼。对了，你刚才要去干嘛？我去厕所。好，一起去。滚！算你狠。姐夫，我就我就是休息一下，我没偷懒。什么事儿啊？开会的话找中意，别找我。那怎么行？这公司是你的，怎么能找我姐呢？姐夫，你平时还是要多关注点我姐。很少见到你这种吃里扒外的。你怎么能这么说人家？中特助，麻烦把你的小莲花助理请出去，他影响到我。我我只是过来送咖啡的。咖啡呢？钟小河，无故越级进入总裁办公室，记过一次；早上上班迟到，记过一次。如果再有一次，你就被开除了。正是时候。我我只是过来关心关心姐夫。在公司要叫穆总，你只是我的小助理，收起你的这些小心思。如果再这样，你就自己滚出前一线。不就是掉了个金龟婿吗
。等我成为了穆夫人，就叫你滚蛋。喂喂，穆千野，你去哪儿了？你快点回来！钟助理，你闻到什么味道了吗？什么味道？你别废话，你赶紧！哦，我忘记你是工作狂，闻不到自由的。千野，等会儿还有一个会，你要是开完了，我就让你休息。哦、oh, no, ，我是不会上当的。反正你是董事长夫人，他们都听你的，你去开就行了。好，我不和你说了，拜拜。等等。穆千叶可不能是你这种女人能管得住的，她需要我这样温柔的女孩。这才是本少爷应该享受的生活。姐夫，好巧呀，我们又遇见了。真晦气！姐夫，上次你走之后，我姐特别生气，把办公室都砸了。他说什么？我居然会怕那个女人？肯定是因为太长时间没出来玩了。他说：“你真是个扶不起的阿斗，是个浪荡子，真是后悔嫁给你。”好，好样的！难得听穆少在背后夸我，姐夫救我！别碰词儿，哎，你怎么神出鬼没？我不神出鬼没，怎么知道你们在背后说我坏话呢？他说的，我可没说。姐夫，我是怕你抛弃姐姐，好心劝和的。那你相信他说的、啊？我当然不信了，就算说，能当着面说吗？算你实心。哎，你要干嘛？不会又是摔瓶子吧？我就是想喝口酒而已。不过你要是不和我回去的话，回回，咱这就回，走。姐夫，等等我。我就是签了合同嘛。要买衣服，真麻烦。这回合同你收不了，这回合同。怎么了？你什么表情啊？没事儿，真漂亮。小姐，您身材真好，这件衣服非常适合你。这衣服多少钱？打完折八十八万。这么贵？小姐，这件衣服是当季定制限定版的。您试穿前应该清楚的。试穿。你什么态度啊？你觉得我们买不起啊？先生，您说笑了。你要是有钱，还是先帮小姐买下这件衣服吧。你。算了，不过这件衣服不值。买不起就不要穿。你过来，这件衣服要了。看看，你哪来这么多钱？我给兄弟借的。你之前不是不好意思借？那也不能让我媳妇受欺负呀。欢迎早上。打起精神来，今天的合同真的很重要。我知道，签完了是不是就可以休息？明天是周末，只要这个合同能顺利签下来，我就让你休息。不早说。你好，请问有预约吗？我们预约了王经理。你好。好的。是。方小姐，抱歉，因为你们迟到了，王经理已经处理其他事务了。迟到？我们才晚了一分钟。钟小姐，对于准时的人来说，迟到一秒钟也是迟到，请你们离开吧。你说的这个王经理，该不会是王一辉吧？是的。怎么是他？<笑>穆少穆夫人，好久不见呀、啊。王经理，才离职三四天就找好了下家。
看来是早有准备啊。穆家有这个败家子，我肯定要提前找好出路。千野他不是败家子。先抛开个人恩怨不说，这合约你签不签？穆少还是早期，我现在可是假发。你不是假发，你所在的公司早是假发。这个合同已经到了签约的阶段，你一个经理有这么大权限交条，你担得起责任？老公，王经理要是不愿意签，就算了。反正除了穆氏，也没有别的公司可以给得起这么高的价格。我们走吧，好吧。哎，等等，我看在穆家的份上，我就给你们签啊，行吗？等等，签约可以，但你得道歉。凭什么？凭你刚才恶劣的态度。好吧，那我们走。哎哎，这这这，好好好好，我我我我我道歉，对不起，行了吧？我居然觉得这个凶女人还不错，我居然觉得这个败家子还不错。明天我休息，多点钱。怎么，想反悔？我说话当然算话，不过休息是没有零花钱的。你要是不想休息，可以来上班。你，不好了，合同出事了，款项多了个零。你把话说清楚，穆少，合同你那个小娇妻没有检查吗？你们花十倍的价钱买我们的材料，穆少真会做生意啊！哈哈哈，穆少不会毁约吧？放心，穆家做事一言九鼎，合约肯定会完成。那就多谢穆少了。你就这么答应他了？这件事明明还有回旋的余地。姐姐，你不要和姐夫吵架。这没,这没你说话的份儿，我不对，你倒是提醒我了。这回合同打印之后，我是检查过的，没问题的。你检查的合同，我都不看，直接签。但这不是你亲戚，我什么都不知道啊。你这回送来的合同比平时晚了半个小时。你最好讲实话，不然报警，过失责成。是我不小心把合同弄脏了，然后就重新打印了一份。都怪你，谁叫你没有整理好合同，那么多文件打印错了。周小河，你就是故意打印错合同，你就是嫉妒姐夫对我好。钟小莲，你被开除了。我叫钟小河。我管你叫什么，滚。这个合同我会想办法解决的，如果解决不了，这钱我要。你还得起吗？不就几千万吗？少买几辆车就行。不行，这样，我们现在去找王立辉，去找他把这事儿好好说一说。让我丢他？没有什么不可能的，跟我走。不去中意，我就想不明白了，你一天让我干这干那的，不就一个破公司，有什么老上市的？破公司。千亿集团是多少人的心血？跟你有毛关系？吴千野，你是不是特别想和我离婚？离婚？那我不就自由了？当然。好，离婚。但是现在还不行。那什么时候啊？等千亿集团顺利上市，我就和你离婚，怎么样？就这么简单？我看你这种样子，公司十年都上市不了。十年？那你岂不是要管我十年啊？不行不行不行！说，怎么上市？首先呢，就是把这单合同给解决了。明天你和我一起去找王经理吃饭。好家伙，在这等着！行，我去。离婚的时候，别后悔。我按下班没没早餐
不要加。不加班，给你看看，没意见就签了吧。这不是加班。关于穆千野与钟毅离婚之约定条款。嗯，免得你不信，说我忽悠你，忽悠你。你玩真的？这不是玩，是承诺。我信你。这怎么回事？是不是电梯发生故障了？你这你居然这么害怕啊！你看，肯定没事，我跟你讲。啊？这点漂亮。你是王总，身体真好。不行，没关系。电梯出事故了，还抱在眼里，真过吗？这么早，你去干嘛？放心，不旷工，要自由心生事。你去公司。你说真的？当然是真的。等着跟我离婚吧。不是啊，发生什么事了？郑助理，穆总真的是太神了。之前琳达有一个客户一直搞不定，穆总说客户看中家庭，让琳达从客户的妻子着手，结果还真成了。琳达这个项目啊，跟进了大半年呢，真的。郑助理，合同已经签了，都会了，穆总啊、哦，我听说了，恭喜啊。穆千野，难道是真的转型？对，王怎么样？你少嘚瑟，你准备去干嘛？不是说约好了王丽会谈合同的事吗？走吧。嗯、这太阳四点四。要不我回去？啊？哎，别别，先去把合同解决了，这是为了你的自由。没想到他为了离婚，竟然能做到这种地步。羡慕。过会儿你别冲动，忍耐些。放心，我知道怎么做。怎么是你们？你们走错包间了吧？是我邀请他们来的，不介意。听说小易要跟王经理道歉，我们也来见证一下。你态度好点，我们也能帮你劝劝王经理。就应该有个道歉的态度，大家说是吧？在商言商，我敬王经理一杯。这局，穆少要是这个态度的话，我看就没有必要谈了。我就先告辞了。王经理。我是跟你谈新生意。新生意，既然是新生意，恐怕这两位不太方便听吧？麻烦他们出去一下。你们两个先出去。王经理，合同上多了一个零，这是不争的事实。但是，你没注意到后面。数量，王经理，您签的是旧合同，价钱高了，供货数量自然也多了。您怕是没有这么多的供货，友情提醒一下，违约可是要赔钱的。穆<笑>少，这个合同再商量商量，再商量商量。老王，哎，以后对我太太。一点，是是是是，穆少，这样，我派人送你们回去。啊，不用了，多谢王经理，司机会来接我们。那你们慢走啊
，陆先生，那件事情我没有办好。对，对不我我，你是怎么想到的？太厉害了！哎，年轻伟哥。哎，别闹！你快告诉我嘛！别晃了，我都快要吐了。你工作一向认真，只是合同版本错了，内容不会错。十倍的数额自然匹配，十倍的工作量。对哦，当时大家听说多了个零，都慌了神。还好有你仔细检查。我死了。现在是上班时间。哟，还给我煲了汤，难得。你不是答应我好好让公司上市的吗？我帮琳达完成了合约，又挽回了合同，我娱乐娱乐怎么了？这样，我和你玩一局，我要是赢了，以后工作时间。都不许玩游戏。好啊，我们玩三局，我输一局就算你赢。如果我赢了，你要是赢了，工作完成之后，其他时间随你。我赢了。我输了，你也得好好工作。你怎么说话不算数、啊？让你努力就这么难吗？我还不是为了你，还不是为了穆家，还不是为了钱和钟家。别以为我不知道钟家的情况，别以为我不知道你跟你结婚的目的。穆千里，你就这么想我的是吧？是啊。好，要是你真的这么觉得。那我退出，明天我就去你这里。来。女人嘛，哄两句就行了。喂，是猎头李先生吗？你说去新公司任职一事，我会考虑考虑。还不是为了穆家？还不是为了钱和钟家？别以为我不知道钟家的情况，别以为我不知道你跟我结婚的意义。哦，盛世，今晚八点。好，我会亲自过去看。好你个主意！我说你为什么？原来是找好下面。小何，你怎么在这儿？姐姐，我现在是王经理的助理了。东一啊，等你入职我们公司了以后，你就可以跟你姐妹在一起工作了。到时候你们之间会照顾。如果是你们公司的话，那就不用了。都已经亲上了，还只是助理，辞职跟我家。<笑>钟小姐，这样。喝了这杯酒，我就放你走。卑鄙。真是个笨女人！我这么在乎她，是不是喜欢上她了？啊
看小美人，可以尝尝武帅的女人了。小美人，小美人，你不要过来！哎、什么不要过来？动老子女人！你找死！啊，穆氏，啊，我开玩笑的，穆氏，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎好难受，你帮帮我。中医，你知不知道你在说什么？你知道发生什么事了吗？我知道，可是我被那个人渣下药了。我知道你救了我，我还请了你，我还想要自你可能只是生理上的需求。可是我只想和你，别人我是不想的。就算这样，还只是生理上的吗？还是说你不行吗？不要你。滚！我真是疯了吧？这什么东西？你什么意思？不是说好离婚的吗？就是字面上的意思。你吃干抹净就想跑？我什么叫我吧你啊？<笑>这不正常生理需求吗？你昨晚上可不是这么说的，不会害羞了吧？反正昨天说好要离婚的。恭喜你走。对呀、啊，离婚我就自由，林挺高兴。哎，这次来办公室，大概是没人看。那我来公司干嘛？哎，肯定是被迫害太严重了。算了。让钟助理来一下。莫总，有什么问题？钟助理呢？钟助理今天请假了。嗯、怎么样了？多谢兄弟。等他进去了，好好招待他。你这，你居然这么害怕啊！你看，那电梯是不是在往下滑？不行了吗？哎，不行！穆夫人，先坐吧，小燕。你不是应该叫我婆婆或者妈妈？我和千野准备离婚了，对不起，辜负了您的希望。离婚？是千野做错了什么吗？啊、没有没有，他虽然有时候有点吊儿郎当，但他是一个很善良的人。那你们为什么要离婚？婚姻是一件很复杂的事情，我觉得。我们可能不太适合彼此，小姨啊，你也别那么快下结论。是，婚姻是挺复杂的，你跟千野的情况也很复杂，所以啊，你们是不是应该给彼此多一点时间呢？我不知道该怎么面对他。小姨，如果累了。
，就好好休息休息，回家陪陪你爸爸。那千亿集团，我知道，钟家和千亿集团是你肩上的两座大山。你是一个上进的好孩子，别给自己太大压力了，好好休息休息。嗯。姐姐回来了，姐夫没和你一起回来吗？你这么想找你姐夫，去我家找他不就行？爸，你看，哪有姐姐这么说自己妹妹的？这，你千爷怎么没来呢？他有点忙，我自己先回来住两天。啊、哪有嫁出去的闺女在娘家住那么长时间的？该不会是和姐夫吵架了吧？爸，你都不知道。平时姐姐对姐夫有多凶？小侯说的对，那小姨啊，你就应该温柔一点。难得人家千野不嫌弃你，他嫌弃我什么？我又没有和不三不四的人卿卿我我。对了，小何，你和那个王经理怎么样了呀？你乱说什么？王经理？就你那上司啊？是你和王经理怎么样了吧？该不会是姐夫抓到你和王经理偷情，把你赶出来了吧？什么？这一巴掌是为了昨天的事。爸妈，你看，我说了姐姐的丑事，他就打我。小易，到底怎么回事？爸，我准备和莫千野离婚。你真出轨了！哎哎呀，刘老爷呀、啊，家门不幸啊！你说我们钟家怎么出这么一个不守妇道的女人呢？她妹妹小何还没有嫁人呢！哎呀，哎呦，丢人呐、啊，丢人呐、啊，哎呦！谁啊？你觉得我会有事儿？根据昨天晚上情况来看，还真是我。穆青雨，爸，你看，平时我姐。就是这么对姐夫的，我真是替钟家感到丢人。你也配代替钟家，每天给你姐提鞋都。哎，穆少，你怎么能这么说小何呢？她毕竟姓钟啊，是钟毅的妹妹。你们现在还没认清现实。钟家是因为有我妻子才得以存活的，你们对她尊重一点，不然别怪我客气。姐夫。我姐都出轨了，她和那个王立辉早就在一起。那个和你有一腿的人已经进去了，小心。进进去了，他、哦、和我可没关系。这到底怎么回事？小妈，你还是让钟小和自己好好说说吧。我爸要是出了问题，你都别想好。建爷，你真的要跟小姨离婚？没有，我就是陪她过来住几天，散散心。你别走了，你要回去。你都在这儿，我干嘛回去？收拾一下房间，把腿了，住下吧。小姨啊，有什么事儿两个人好好商量。谢谢岳父。那你跟我上楼吧，钟毅，你可别太好过。就算我成不了穆太太，我也不会让你得意。我去睡客房，我们不都已经……你要不想住的话，就回去。我不回去。我怕岳父看见我们分房睡，他担心。你就说你自己睡不着，怕影响我，自己要住客房的。都听你的。你放开我，我们马上就要离婚了。不离行不行？那你答应我，明天去上班。我就知道。那你明天就回去吧，小易，我真的喜欢你，但我真的不愿意去管那公司。我知道你是一个上进努力的女孩，但我不是。
我有点乱，你知道我之前喜欢的并不是你这个。可是你也有点动心，喜欢我。对不起，青年，我困了，你先回去。门没锁，真是天助我也！姐夫，我来了。我姐有什么好的？你试试我。宗家河，你居然勾引你姐夫！这是怎么了？啊，家门不幸！爸爸，发生什么事了？千叶，发生什么事情了？哎呀，老钟，怎么回事啊？哎，小何，我怎么在这儿？啊，姐夫！都是你教出来的好女儿，我造哪门的孽？怎么听你这么丧本性？我晚上睡不着，跟爸到客厅里喝了点酒。岳父累了，我就把他扶到客房里。结果，怎么会是我爸在床上？我还以为你以为什么？是你姐夫就可以吗？小妈，看来你女儿也想女成母业，小三上位吗？哎呦！哎呀，我怎么是要你？怎么？我这连拳都不可能，你也这样了？不是你让我开豪门的吗？打我干什么？啊、哦，你还要、啊？别打我！哎，怎么就你一个人？岳父呢？昨晚闹成这样，他一大早就让人把这两头送走，但是他病倒了，在房间里休息。我认识一个好中医。介绍给岳父。那我们的事儿，要不还是算了。打住。那我们按之前的约定。我对你做策。我已经签字了。千亿集团上市之后，我们就离婚。你好好考虑。加加。着什么？想着什么？雨也在等待落地的。你不能怪我，又不是我的错。你是谁？我姓穆，我可以帮你恢复正义。哟，穆少怎么一个人呢？怎么和中意吵架啦？我和中意的感情不劳你。好的，各位，接下来要起拍的是索菲亚葡萄酒庄园，占地九十四亩，可用于娱乐、兼容、康体、商务、商业等等。起拍价为五千五百万，现在可以起拍了。和氏集团五千八百万，美嘉集团六千二百万。好的，沈总，沈氏集团六千八百万，请问还有吗？六千八百万一次，六千八百万两次。七千五百万，沈氏集团七千八百万，大气啊，多加三百万，有本事你就继续。千亿集团一个亿，还有吗？哇，哇一个亿，这么有钱，沈少还要继续吗？穆少买这么个废弃的地方，希望能够赚回来。一个亿一次，一个亿两次，一个亿三次。恭喜千亿集团拍得索菲亚红酒庄园。穆少，为什么斥巨资买一个荒废的庄园呢？请问穆太太为什么没有来？这个庄园将改名浪漫爱意度假村，是送给我太太的礼物。
。小玉来了，穆少未得你先花费上意，不知道懂事吗？谢谢你，老公。你开心就好。不过是买个废弃的。如果没有用的话，沈家为什么也要买呢？沈少，不要吃不到葡萄说葡萄酸吧。沈少还是回去好好考虑考虑怎么交代吧，别再质疑我们。你购买它远远超过它本身的价值，我就不信你能盘活。那我们就打个赌，要是我盘活了你，你就直播承认你是个假。好啊，如果你输了。你就退出千亿，可以啊。你为什么要和他打那个赌啊？他这种人渣就应该被人知道。你还是考虑考虑怎么回去面对那些董董事吧。你要相信你老公。我可没同意不和你离婚。既然你来了，就说明你放不下我。又在胡说。穆先生，对不起，庄玉没有拿下来，被穆少勾一正常家买了下来，而且还要跟我打赌。哎，是是是，我有把握，你放心。那个废弃的庄园加上后期维护，花费恐怕要好几个亿。我们现在根本无力承担。这个庄园现在最好的办法就是转手。沈家好像有。你们宁可赔钱卖出去，也不认为千眼能赚回钱来，简直不可理喻。你们是沈家的董事会还是千眼哦，就是正常应酬，最好是这样。谁有？否则，别怪我们客气。可是这件事情，如果穆少你解决不好的话，那我们就只能把你踢出董事会。这块我已经有解决方案了，相信热搜大家都已经看到了。我们打算把这块地打造成爱情圣地，相信后期用户。还好你早有准备，不然又要被这些老狐狸给坑了。你是怎么知道他和沈杰有交集的？啊，你也早有准备。你熬夜做这个爱情圣地度假村的计划，我们之后不会离婚的，对吗？我答应你的，在公司上市之前不会和你离婚。我相信你回心转意的。如果爱单纯些，温度。这场梦会自动退出，醒来后挽留你脚步，别走了，命运不是征途，抓紧我。灵魂深处，你是我全部。喂，都这个点了，你怎么不把我叫醒来啊？数据我都整理完了，没有问题的。度假村那边也进度都很正常，就等着拍好，今天天气不太好，要不我们早点下班回家休息吧。我还以为你是个工作机器呢，没想到主动提出下班。你不是说数据都已经完成好了吗？那还加班吧？好，下班。走。
。啊，忘了跟你说了，今天大厦检测电路，估计关闭电闸了，电梯也用不了了。等一会儿吧。还不如多加一会儿班呢。哎，你就这么害怕打雷，这么害怕黑暗？不然呢？你觉得我应该什么都不怕吗？对啊，所以我好奇啊。其实我也不是怕黑，我就是怕小黑屋。我小时候爸妈感情不好，我妈比较强势，我一犯错，她就想把我关在小黑屋里。我记得有人。<笑>灯亮了，我们走。啊，亮的真不是事。反正明天早上也会到床上睡，今晚上我陪你们。反正你明天也会上班，要不你现在去上班吧。强词夺理，你不是怕打雷吗？雨停了。全体员工今天放假。好吧，你给我请。你醒了，我还以为你睡到下午呢。怎么回事？为什么今天又要放假？哦，是我今天给大家都放一天假的。穆千叶，我以为你变了，没想到你还是这副样子。你知不知道度假村马上就要开业了，你居然还敢放假？你太累了，好好休息吧。喂。哎，怎么这么暴躁？来大姨妈了这是。呃，结构材料都要按这个合格标准去做。然后这边一定要建一个游泳池。啊，是是。行，就这样吧，你去干吧。啊。宋助理，您来了。这些都是今天布置好的。是的，穆总一大早就来了，在那边呢。你怎么来了？对不起啊，怎么还道上歉了？呃，你今天有点不对劲，是不是来大姨妈了？我看你今天早上发的消息，以为你又要旷工，是我错怪你了。原来是这个事儿，我让你自己休息，你肯定不休息，所以我就让他们全部放假。没想到你还是来，这些活交给助理不就行了？怎么还需要穆总亲自来啊？我这不心疼你这个助理吗？而且这是我的心血。我得确保他完美的生。千叶，你真的不一样了。开业那天，我给你个惊喜。你们怎么办似的？那个度假村为什么能正常开业？沈少目前也看得很紧，财务那边还有其他的地方根本找不出漏洞，我们也没有办法。废，滚出去！疼的不行，那就来阴的，这样也好，开业了再活。了。没想到穆少真就浪子回头了，你都不知道穆夫人有多高兴。不过就是做做样子，男人私底下谁知道呢？那不见得，钟小姐旺夫，而且有能力。穆家是捡到宝了。哎，对了，沈少，听说你们还打赌了是吗？我看你要输定了。这些黑心的老板，拖欠工资，受了工伤，连补偿也没有。哎呀，要疼死我了！哎呀，谁输谁赢还不一定。都说这个忠义旺夫，我看是克夫还差不多吧。你们是哪个工程队的？还有哪个工程？就是你们工程的，他腿都断了，以后不能干活了，你赔钱。当家的，你由得我们娘娘怎么办啊？<笑>连工程队都不知道，还想讹钱？各位，我们美意度假村所有的工程都是用自己公司旗下的建筑队
，工作质量一定是有保证的，每一个人都有记录可以查。我就是在你们这儿干活受伤的。千亿集团上良心啊，不给工钱，逼死人呐！各位评评理啊，哪有这样的公司？宋毅，你是不是第一次接这么大的工程不大懂啊？啊，不过也不怪你，手底下的人吃点回扣也是很正常的，知错能改就好。就是呀，反正穆少这么财大气粗，给个几十万的封口费就行了。哎呀，看这呀，真是太可怜了！求求你呀、啊，求求你呀、啊！哎，徐大锤，你昨晚不是豪赌赢了十五万吗？怎么，今天腿就断了？血口喷人，真的是我。那个贱人是谁？你还欠我三万呢，不然我也不会和你来闹事儿。快给我钱、啊！他是骗人的呀！给我钱！放心，我这是我的。哎哎，沈正，我你救救我，救命、啊！沈正，他该说的不会是你吧？当然不是我。还愣着干嘛？赶紧把他们带走！一会儿耽误了裁剪仪式。迟到！你你你你你你这贱人！你速度还挺快，这么快就不查？当然，道上的事儿不能走。我也可以好好休息几天，你也可以在度假村好好放松一下。嗯，你也留下来吧。好。怎么了？你是不是怕他们再来找麻烦？没关系，我不是他们，是我们。都怪那个中医。要不是他，我早就成为豪门太太了。我们，哦，你是说合约的是吧？如果度假村正常运营的话，用不了多久，公司就可以上市了。到时候按照协议，我们就可以离婚了。中叶、嗯，我们可以不离婚吗？不离婚？为什么？我上次问你，你喜不喜欢我，还没回答我呢。我也不知道，我心里……为什么我心里这么难受呢、啊？原来这两人是协议婚姻。恐怕是要成为第一离婚手。中意，你等着吧。我给我儿子订了这里，花了不少钱，成为这里的 VIP 客户了。你这儿媳妇还没有呢，先订场地。那又怎么样？订了之后就有了。来到爱意，遇见爱情。我就是看中这里的好兆头。穆总和钟助理感情好，你说的也有道理。反正早晚要结婚。这里兆头好，要不我也给我儿子订。穆少呀，跟他妻子都要离婚了，这里还是什么爱情圣地啊？你们啊，都被骗了！说什么呢？刚上的热搜，浪漫爱意度假村欺骗消费者，哪有什么爱情啊？全都是套路。好吧，骗到我头上来了。什么遇见爱情？我呸！钟助理，正好你在，你赔我钱。还好我没定，要是离婚了，那赵头可不好，我可不定。夫人，你们先冷静一下。我还以为穆少为你收心了呢，没想到呀，都是假的。夫人，美意度假村确实是以爱情为主题的，这和我和千野的关系并不相干。那你这是承认你们要离婚了？你这可是欺骗消费者，挂羊头卖狗肉。你们就别打着爱情的名义，没见过你这么不要脸的！你赔我钱你，你什么鬼地方？晦气！不是这样的，夫人，你听我解释。注意。I got a whole new world. 什么事了？<笑>我看人家小两口感情挺不错的呀。这到底怎么回事？哦
可我们无婚，我们就是询问你们离婚的事，也不知道怎么回事，钟小姐就掉下去了。谢小姐，别着急走啊，这事还没解决呢。视频给我。你你这居然有摄像头，你这是侵犯隐私。就是为了大家的安全，各位放心，这里的安全和保密是最高级别。不是我，我不是故意的。把他交给警察。那那你们离婚的事儿，我和倩也是不会离婚的。也许之前他不是我喜欢的类型，但我和他生活了一段时间之后，他已经彻底成为了我的爱人。谁要是再提离婚，我就跟他急。那那那段音频，不过就是一段合成音频，打电话给所有转发音频的人，索赔浪漫爱与度假村的任何损失。你们不过就是协议婚姻，什么爱情？你们全都是装的！我不知道在你口中爱情是什么，但如果要我证明的话，你怎么又醒这么早？再休息休息。不行，昨天都休息一天了，今天还有很多事儿要忙呢。谢谢，你怎么样了？故意伤人、侵犯隐私、造谣诽谤，有什么？对了，我准备开一家婚纱店，并且邀请著名的设计师入住。你一醒来就谈工作，我们昨天才确认关系，你才跟我表白。坐在，你说什么？你不会是迫于昨天的舆论压力忽悠我的吧？多少是有点这个原因的，但是呢，我觉得你说的对，我们可以试试。重新认识一下，我中意。不轻易。好了，开工，我要上班了。嗯、怎么还不来呀？这都过去半个小时了，这安吉拉还不来？啊、这盆可真大呀！这安吉拉是穆家本家介绍过来的，身份肯定不一样。安吉拉是新兴婚纱设计师，新人嫁的难免有点难，再等等吧。姐姐，好久不见了，庄小河，居然是你，你就是安吉拉。没想到我这堂弟还真有点本事，不过想继承穆家可没那么容易。安琪拉到新艺集团了吗？按计划行事。这工作室也太小了吧，比我在法国的工作室可小多了。这是你在集团的办公室，等到了浪漫阿姨度假村会有专门的工作室，比这儿大很多。浪漫阿姨，哼，看来穆总对钟助理还挺深情，就是不知道。能坚持多久？这就不是钟设计师该关心的问题。叫我安琪拉，我是穆家本家特邀的婚纱设计师。钟助理，就你刚刚说过的态度，我认为你并不欢迎。那我就先走了，你去跟穆家本家解释。那你想怎么样？我要钟助理亲自为我倒茶倒水呀。原来是小何呀，发这么大脾气啊！姐夫，哦不，是木子，还不是要怪你的钟助理对我如此无礼。都是一家人，什么木总、钟助理，不是姐姐姐夫吗？我可不敢这么称呼。你能称为设计师，我真的为你感到高兴。你注意点你自己。谢谢您对我的称赞。不过现在小何架子大了，对我们有意见。以后怕是合作会不愉快，要不就算了。也行，那我去跟。姐夫，算了，我才不想跟他一起解释。那就麻烦钟设计师。钟毅，等着，我
会送你一份大礼。别担心，像钟小莲这种等级的白莲花，我欠多了。我担心的不是他，而是穆家本家。你说他怎么会和穆家本家有联系？当时我和沈杰打赌，他让我离开千亿集团，我当时就觉得奇怪。结果他看到情况不妙，就跑去国外了。别等着我抓住他，这个孬种！这么说，是有人针对你？所以我要把钟小莲留下来，看看什么情况。人叫钟小河，你带我来这儿做什么？姐姐，这里呢就是我的婚纱店秀场。你和姐夫的婚礼我都没有来参加，所以呀、啊，我专门为你设计了一套婚纱，让你在明天婚纱店开业的时候穿。哦，是吗？姐姐，就是这件，你快穿上试试吧。这样的婚纱我是不会穿。为什么不穿？你是我姐姐，要支持一下我的事业呀。你说这样的婚纱我能穿吗？你弄坏了我的婚纱，它根本就不能固定，你还非要我穿，你到底安的什么居心？你诬陷我，我要让穆家本家开除你。谁在我店里撒野啊？开除？你有什么资格开除？穆夫人，穆夫人，你不要被他给蒙蔽了。我姐最会耍一些小手段了。我的儿媳妇儿，我自然是无条件的信任。把这个叫什么安琪拉还是安吉拉设计的婚纱给我扔出去！我的婚纱店不允许有这样的东西。求求你了，穆夫人，婚纱不能扔呀！婚纱扔了，我就完了。况且，明天姐姐的婚纱店就要开业了，姐姐确实还没有合适的婚纱穿呀。我要杀了你，中医。千野从国外给你订的婚纱已经到了，在试衣间的，去试试。谢谢妈。一家人，这么客气干什么？没想到千野有这样的妈妈，她还真是幸运。你以后啊，可要踏踏实实过日子。人家小叶是个好女孩，你别辜负人家啊。妈，我知道了，她不就相当于一个免费的职业经理人吗？又省钱又省力，我肯定对她好，省得她跑。千野，原来你就是这么想我的。我真这么想。你可不许欺负他，妈！到底是我是亲生的还是他是亲生的？他比你靠谱。你要真不喜欢他，那我收他当干女儿也行啊。那不行，那是我媳妇儿。你刚才不是跟我说他是免费的职业经理人吗？那就是打个比方，我从来没见过有一个女孩子能有他这个冲劲。喂，好。你说太多事情。穆千叶，开了等千叶集团上市后，我们两不相欠。之前没给钟一正式求婚，这次给他个惊喜。小叶，钟意，我叫你得意，哼，婚纱我偷出来了，今天就叫你后悔这样对我。小叶。朱小姐，穆总之前跟我们说有惊喜，这事您知道吗？我想是关于浪漫爱意的后续发展。哦，对了，还是说正事吧。今天是我婚纱秀场的发布会。为什么安琪拉小姐没来？穆总在哪里？嗯
，他们俩是这次发布会的重要人物，自然是要晚点到场的。姐姐，这个东西你喜欢？钟小姐，穆总出轨你妹妹，你们会因此离婚吗？姐姐，你所谓的爱情也不过如此。这位记者，请注意你的言辞。到目前为止，穆总并没有任何越界的反应。安琪拉小姐，请让穆总回复一下。都这样了，还不能说明什么吗？周小河，这是什么？你迷晕穆总，我已经报警。周小姐。你们的度假村主打的是一个爱情，这事会对你们有影响吗？正因为度假村是爱情圣地，所以我们千亿集团将封杀安琪拉。我是穆家本家派来的，你一个小小的助理，根本就没有任何权利管我。那我有没有资格？小叶，我是被他骗过来的，我跟他没有任何关系。正好趁这个机会离婚。从此和穆天野再也没有任何关系。发布会结束。小易，哎，穆总，穆总，哎，哎，让开，让开，穆总，穆总。总，他不配穿这个婚纱，你知道该怎么做。小叶，今天发布会就是个意外，有人故意陷害我，你，你相信我吗？我相信你的。那你为什么还要走？千野，这次发布会虽然不算成功，但是反而起来一波打小三、正式无敌的噱头，有许多夫人慕名订了度假村的场地，后续继续按照这个方案走，没问题的。你办事，放心。那我要是以后不在呢？什么意思啊？我不想只是当你的助理，所以从今天开始，我们还是按照之前的约定。你是不是还在生气啊？我没有，但是千野，和你在一起太累了。累了，那我们就去休假。你是想去夏威夷，还是想去法国？我们都可以。我说我要离婚。离婚的消息可以暂时不发布，等千亿集团上市之后。你满脑子都是千亿，是不是、啊？我说我要离婚。我不同意。我们不是说重新开始吗？重新开始？你要我怎么重新开始呢？从给你当免费员工开始吗？妈，我知道了。他不就相当于一个免费的职业经理人吗？又省钱又省力，我肯定对他好，省得他跑。千叶，原来你就是这么想我的。你什么意思啊？这是穆夫人给我的钥匙，卡，从现在开始我还给你，恭喜你。自由。你以为我是想要自由吗？好，自由。今晚我买单。吴长，你今天过来玩，太太知道吗？我们也是担心，<笑>别跟我提。<笑>来，开酒，开酒，来，安琪拉，我来。来，嗯。来来来来来，来来来，来。<笑>我曾经以为会一起走到永远
。老公，玩够了吧？跟我回家。分开个眼在嘴边，你也不必继续表演，再见再也不见。我们跟我回家。给谣言输给时间，输给未知。顾少，我就是小易。你要一起到沧海桑田，请一经见面，甜言蜜语。你让我怎么重新开始呢？从给你当免费员工开始吗？穆少，我是小易的。你也别叫小易，滚！他怎么会提起？他不就相当于一个免费的职业经理人吗？又省钱又省事，我肯定对他好，舍不得。他肯定误会了，他是群废物。去把沈杰给我叫过来。吴千野，你有什么好的？你把我当保姆，你以为你有钱了不起啊？你不学无术，游手好闲，多好吃懒做。哎呦！温柔体贴，那也不能让我媳妇受欺负呀。媳妇儿，你真漂亮，心疼妻子。你不需要一个妻子，你只需要一个合作伙伴。你怎么了？对不起，伤害了你。你走吧。我真的是来给你道歉的，希望你原谅我。我从来没有把你当成免费员工。你就是把我当成免费员工，你把我当保姆，你从来都不。中叶，你是我见过最好的女孩。你遇到困难不会放弃，你光想要，想要我最疼心。那也没有你做的好。嫌我你又骗我！我没有，我发誓。如果我骗你，我不打好自己。你这么让我好感动。肯定是在做梦，做梦就做梦吧，不知道就就就就死。我不是故意的。昨天喝太多又冲动了，还是得做个了断，不能和他不清不楚的下去。千野，离婚这件事我是经过深思熟虑的。你是认真的吗？对，我觉得我们不是同一个世界的人，我很累。好。离婚就离婚，以后你不再是我助理了。好，那我等一下去交接一下。他就这么讨厌我？今天是真正的结束，也是真正的开始。中叶，我会重新追求你。啊？你说什么？小叶，穆少要告小何，她是你妹妹，你得救救她。我是不会救她的。小叶，你就看在你爸爸的份上，救救你妹妹吧。你爸爸他身体不好，要是有个好歹，可怎么办嘛？你不能救这个白眼狼啊，小叶。别！这都是他自己作的，他自食恶果。你能不能放狠心呢、啊？都是你的闺女，你能不能放偏心？我偏心，我就是太偏心小何了，才把他宠成这个样子。我没有这个女儿，我要把她直接丢掉。我已经立了遗嘱了，把所有钱都给小易
。至于你，想留下就留下，不想留下，我会给你一笔钱的。都怪穆谦也说什么要追求，搞得我现在都不敢进去。真莫名其妙。小叶，好久不见。沈杰，你怎么来了？小叶，之前的事情对不起，我郑重的向你道歉。你是还记得之前打的那个赌，现在要直播承认自己是渣男了是吧？对，我要直播。各位，我要宣布一件事情，我就是个大渣男。我放弃周一这么好的女孩，我真是太傻了。今天我要重新追求周一。哎，你快看，这沈少开直播追女友，哇，也太羡慕了吧！我要是女友，我肯定答应。沈少长得好，人也好。这沈少这女朋友。怎么像中医护理？你看，是啊，是吧？你看，不是你是不是有病啊？我已经结婚了。小叶，我知道你是因为我拒绝你，你才太伤心了，才嫁给那个纨绔子弟的。你又在乱说什么？小叶，你快回来吧，咱们重新开始好不好？开始，我、呃、不让你，不让你，让你不让你，不让你，不让你。比某些人送的香多了，钟毅，我爱你啊！你忘了我们当初在一起多开心啊！我我忘了，我只记得他把我当成异性朋友。钟毅，我，老公，揍他！你你别乱来啊！你们快帮我报警！快！哎！这家伙当众骚扰我老婆，你们说该不该打？还不快滚！你们给我等着。该怎么去形容你最贴切？既然重新开始，那就重来。所以，如果你接受了。嗯，我忘了一件事，什么事儿？我要为浪漫爱你做最后一件事，你等着吧，不能让你白大傻。哎，喝呀！怎么不喝呀、啊？咱们之前不是不乖说好了不是？就是倒满，没问题。啊，不上来了，今今天嫂子也来了。哎呀，来来来，照照照模像，大家不必拘束，该吃吃，该喝喝，该玩玩。哎，大家出来玩不怕热闹，来，今晚我请大家喝酒，不醉不归。嫂子就是大气，黑磊，没问题，没问题。哎胡说什么呢？<笑>这是爱情的滋味。哎呦呦，是是是，是我我懂爱情。<笑>这段时间谢谢你，我感觉很轻松，身上没有天宇集团和钟家两座大山，都是无用。来，敬你。其实该说感谢的人是我，在没遇到你之前，我整天浑浑噩噩的，直到我遇到你。我的人生。哎，我发现你的嫂子比以前好多了。你们爱情啊，那是比以前说的，我是恭喜你，我想干一杯，没问题，没问题。来摇骰子，来摇骰子，摇起来！你走
走错了，南洗手间在隔壁。是你，周密。沈杰，你怎么变成现在这个样子了？你还有脸问我？你们这些女人不都是看在我的家世上跟我好的吗？结果翻脸不认人，跑去沈家说我骗他们，害我被沈家赶了出来。你这是活该！钟义，我最看不惯你这副高高在上的样子，清高虚伪。你不是很爱我吗？我现在就满足你。你你你那么了不起吗？这个贱人，敢打老子！你在穆千人面前不贱的像条狗一样，看我不整死你！好久没打人，我都生疏了。我倒要看看，谁会弄死谁？不要！你好，你再说，你好吗？算了，我叫不出，我叫。听说现在沈杰可惨了，好多人看那视频都去找沈家，原来是沈少啊骗了不少女孩。听说沈杰被家族剥夺了继承的权利，他以前不是傲得很吗？哼，不是吗？刚才呀、啊，我还看他在那儿喝闷酒来着。活该，他，他也在这儿。完了，小易还没回来。小易，哎，木桑，木桑，救救我，救救我！哎，没事吧？我有事儿。怎么了？我包坏了，手也疼。下次这种事情交给我，喝多了我送你回去。嗯、别怕，到家了。我是认真的，你留下来吧。你喝多了，好好休息。感情的事儿以后再说。千爷，我知道自己在做什么，我想清楚了，我们在一起吧。小叶，我从来没有把你当做真正的知己，我真的喜欢你，喜欢一个努力上进的人。我知道，我今天在看见沈杰的时候，就突然明白了你的心意，也明白了我自己的心意。那我还真应该感谢一下沈杰啊！别提他，扫兴。你明天早上不会又生气吧？闭嘴，亲我。咬我！你怕什么？怕我反悔啊？我怕你跟我离婚。起来，去拍个婚纱照，给浪漫阿姨度假村打个广告。真是的。快起来，上班了。多累。吴先生，莫少决定和钟小姐在浪漫姨拍一组婚纱照，作为宣传。浪漫姨已经成为网红打卡地了。废物！不但没人把人搞走，浪漫姨度假村反而越来越兴旺。人家那边老爷子照见不？穆青影啊，穆青影，本来念着你有兄弟，我不想这么难受。既然你现在越来越不识趣，还不知道到什么。那老爷子着急召见你，是有什么事呢？是召见我们，他想看看什么女人能让我改邪归正。啊，那这么说是看我？穆老爷子喜欢什么样的？
。没事的，他就是看起来凶，其实人挺好的，他会喜欢你的。倒是那几个堂兄有点麻烦。其中就有你说的陌生女，没事吧？我没事。魏先生，事情已经告诉你。你你不要再说，你要别止住。你这人就是嘴硬，走去医院。哎，你你放开我！别说话，都这么久。故事的开头总是很温柔，你就像风，总在我的心中。今天是真正的结束，也是真正的开始。钟叶，我红的时候，空气都很清楚。千野，你一定要没事啊！我们才刚刚在一起。千野，千野，千野怎么样了？到底出什么事儿了？你的瞳孔，秦月，你要是出什么事儿，我我可怎么办？我一定会找出凶手的，这回绝对不是意外。手术已经结束了，患者已经脱离生命危险，但是能不能醒过来，就看他自己了。秦野一定会没事的，他一定可以挺住的。对，一定会没事的。医生，他怎么样了？路上没有醒来的迹象，但是他的身体各项机能正在恢复。那他以后，家里的环境更能帮助他醒来。多谢医生。秦野，咱们回家吧。离开家这么多天，你肯定也想回家了，对吗？没想到穆少这么年纪轻轻就……哎呀，倩倩，你竟然……你怎么说话的？哎呀，哎呀，是我说错话了，你别生气嘛。你来干什么？我真的是来看穆少的，毕竟大家呀都是一个圈子的。啊、看到穆少这样，还真挺让人唏嘘的。你说呀、啊，这以前那么活蹦乱跳的一个人，现在就不会说话就别说话，请你出去。因为穆少他真的醒不来了，和你无关的事少打听。看完了吗？看完可以走吗？我告诉你，你就是活该，你以后守活寡吧你。你给我滚出去！你以为你是谁啊？要不是穆少成了植物人，穆夫人早就把你赶出去了。谁允许你伺候一个植物人？你吃了雄心豹子胆了？敢欺负我儿媳妇儿，穆夫人，以后穆家禁止跟谢家做任何生意。谢家，出身是。穆夫人，穆夫人，我错了，穆夫人，穆夫人。千野的出院手续已经办好了、嗯，咱们回家吧。好。穆先生，穆少他确实植物人了，但是穆夫人她让我们卸下滚出尘世，您可得帮帮我们啊！那你去找穆夫人，找我干什喂，妈，小叶
你应该休息一会儿，这几天都没休息好。爸，我明天想去趟公司。去公司？杜家村是千野的心血，我不想让他付之东流，这样千野以后醒过来一定会伤心的。能看到你这么振作，我就放心了。只是千野这个样子，太耽误了。如果以后千野他……妈，不要说这些，千野他一定能醒过来的。千野能娶到你，真是他的福气。早上好呀，千野，这么看你还挺帅的。想起你以前不想上班的样子，还真有意思。不过你可不能偷懒，不能一直睡下去。我会把我们的妈妈永远让着下去。我去上班喽，晚上见。谁让你们进来的？把东西放下。你们先出去。女士。你好，我是千野的堂兄穆胜宇，新任千野集团董事长。新任董事长，我怎么没有接到通知？周助理好像已经离职了吧？不知道这件事情很正常。琳达，进来一下。穆先生你好，重新认识一下，我是穆千野的妻子钟意，千野集团的代理董事长。老爷子让我过来帮助千野集团，你就是这样的态度。帮助那就不是董事长吧？琳达，把穆先生带去他的办公室，然后把这儿恢复原样。以后无关人员不准进入董事长办公室。真有意思。我说我那堂弟最近怎么突然改性子了？原来是有钟小姐这样的女强人辅佐啊！穆先生，你太低估你的弟弟了，他比你想象的更有能力。我对他不感兴趣，我对钟小姐更加好奇。期待以后共事。你既然醒了，为什么还要装睡呢？怎么一直看着我？不会是发现了吧？千叶，你什么时候能醒来啊？穆胜宇来千叶集团了。没想到穆胜宇动作这么快。千叶，你果然醒了。我去告诉穆夫人，不要告诉他们。这次车祸是有预谋的，如果让对方知道我醒来了，他们肯定有动作。不如我暗中观察。可是，钟云木滚动担心。如果让他们知道了，肯定会露出马脚的，而且还会给他们带来危险。好，我明白。这样。帮我去查一下这个公司，这是陆生的一家公司。没关系，我相信你肯定会醒过来的。身材真好，真有弹性。那是，你老公身材好得很。躺了这么多天，腹肌还是这么硬。别捏了，你老公受不了了。哎，可惜就是不能动。不过呢，不动也有不动的好处。天哪、啊，到底要干什么？嗯
。不行，得抓紧时间醒来了。再这样下去，早晚英年早逝。小易，中午一起吃个饭。穆先生，请你称呼我为钟小姐，我们并没有那么熟。我订了一家法式餐厅，哎，那家的鹅肝很不错、啊。穆胜宇，你给我解释一下，你为什么要把浪漫阿姨度假村改名为嘉年华度假村？爱情圣地这个定位太局限了，它会限制一些普通的顾客。爱情圣地才是浪漫阿姨度假村的亮点，它同样吸引普通人来消费。既然如此，那就不叫亮点了，需要开发其他定位。我不同意。不同意。你可以去找董事会商量。你，请你出去。哎，对了，周小姐，其实我觉得你可以考虑一下和我合作。你可以继续待在千羽集团，而且我们俩的性格很像，你不觉得我们更配吗？滚！你好好考虑一下。穆先生，你有事吗？可以送我一程吗？不能。我想去看看千野，我是他堂兄，关心一下总可以吧？穆先生这堂兄当的，千野出事这么久，现在才想起来看他。那我可以上车了吗？穆先生自己有车吧？总不能不知道千野住在哪。穆千叶，我会让你失去一切的，包括爱人。我坏了，来不及了。穆千叶也不知道怎么回事，非要来看你。怎么，现在想起你就有点情了呀？今天早上刚换过的呀，难道是出汗了？不是吧，这都能发现？千野是真的醒不过来了吗？他肯定会醒的建野从小就顺风顺水的，没想到最后，居然落得这样一个下场。穆先生看起来像是很高兴呢。周小姐未免对我敌意太重了吧？建野是我堂弟，我怎么会高兴呢？我只是有些感慨而已。穆千野呀，穆千野。你也有今天，真是老天开眼了。<笑>从小你就幸福，父母恩爱还宠爱你，老爷子也喜欢你，还娶了一个这么好的妻子。不过现在，这一切你都会失去的，包括周易。我是你，祝你上位周易。你对千野说了什么？哈，就是一些关心的话，希望他能够永远活下去。说完了吧？他要休息了，请吧。到底想搞什么鬼？不能上两块钱，看来上朋友。总感觉小叶发现我在装了，得抓紧时间搞定穆胜宇了。千野，根据你提供的资料，已经找到了穆胜宇偷税漏税的证据了。这个是穆胜宇强迫明星陪酒的照片，你按照计划发到网上吧。那你是不是可以慢慢苏醒了？现在还不是时候，穆胜宇，给你准备。
感情。太太，您回来了。嗯千月，我刚看你动了一下，你是醒了吗？你要是能醒来，那就太好了。要不我干脆接起醒来吧。哎，算了算了算了，还是等晚上吧，不然太明显了。哎，还是没呼吸。哦，原来是试探我，我差点就信了。喂，宋凯，我看倩叶好像是醒了。小易这招也太狠了吧！希望宋凯机灵点，机灵点，机灵点。什么？倩叶醒了？什么时候的事啊？我我去看看。哦，嗯，我刚刚就看他动了一下。哦，啊，是这样，植物人其实和人睡觉状态是一样的，会动的，但是就是醒不了。嫂子，你不信的话可以去查一下。你是医生，我当然相信你说的了。嗯，好，那就先这样啊。千野，你要是敢骗我，你就给我小心点儿。完蛋了，感觉要装一辈子了。那些信息怎么传到网上了？马上确认。睡的是。事先搞破产，罚款以后再说。我来给你送文件，正好听见了。以后打电话的时候可以先挂好名。多谢。顾先生最近生意好像不太顺利啊。做生意嘛，有赔有挣很正常的。不过再不顺利，也没有千野惨。你说的对。那就希望以后穆先生不要落得一个植物人的下场吧。穆胜宇的生意怎么就那么碰巧出问题？总觉得背后有人在搞穆胜宇，和千野有关系吗？不行，我还是觉得千野有猫腻。天啊！小姨这人受什么刺激了？谁来救救？千野，这是我新买的睡衣、啊，你看，好看吗？睡衣？我不想看。不行不行不行，我一定要忍住。这一定是阴谋。忘记你是植物人了，那你摸摸吧。这么露。算了，看来你是没有这个福气了。那我们睡觉吧。哎、这是要干嘛？我把你当了。受不了了！我居然醒了，我醒了。嗯、我我也是刚醒。嗯没事了，真的没事了，别哭了啊！你为什么不早点告诉我？我以为你再也醒不过来，我以为你不要我了。对不起，是我的错，别哭了啊，乖。你什么时候醒过来的？你为什么不告诉我？疼，哪儿疼？我去找医生。没事了，一切都过去了。宋凯说我恢复的还挺好的。他果然知道。宋凯，对不住了，死道友不死频道，让我看看你新买的睡衣。做梦！你还是好好想想，该怎么和我解释你为什么要装成植物人？我还没看到呢。其实我之前真的昏迷了。那你什么时候醒过来的？就是谢倩倩来的那天，她说你是我伯伯。好啊，你穆千野，骗了我和妈一个多月，你。妈，千野，你醒了！你这臭小子，你知不知道小姨我多担心你啊？我那不是怕你们出现危险。那你一直是植物人，我们就没有危险了吗？我藏在暗处比较好行事，穆胜宇对我不会有什么防备。
，确实也是这样。不过你不应该瞒着我跟小丫，你知不知道我跟小姨有多担心你、啊？妈，我现在也没恢复好，只是能动而已。<咳>行了行了，先躺下吧啊！你们俩的事儿啊，我也不管了。不过臭小子，我告诉你啊，你可别欺负小叶，要不然我饶不了你。嗯，谢谢妈。小叶，我头疼，你原谅我吧。行了行了，别装了。所以说，陌生女公司出事是你搞的吧？当然是，老公厉害吧？还算做。不过，这样只能让他不能得到穆家的继承，无法让他升职。肇事的司机已经跑了，人根本就找不到，也没有证据证明是穆胜宇搞的鬼。如果我们再给他一次机会呢？哎，先不说这个，说。琳达，钟小姐呢？呃，钟小姐请了年假，听说是穆少有醒来的可能性，所以带着穆少去度假村休息了。醒来？去度假村了？不是会游泳吗？怎么那天还被淹着了？那天腿抽筋了。你注意点、啊，现在还是个植物人。你这个样子，我怎么可能是植物人？你老公可是个正常人，你不是喜欢当植物人吗？那你就当呗。哎，行，我错。别让。不动太难受了。马上就到房间了。他们眼光有问题吧？竟然觉得穆胜宇还不错，你觉得呢，媳妇？能不能不要乱吃飞醋啊？走。穆先生。钟小姐，我刚听到里边有男人的声音呢，视频而已。那钟小姐刚是在跟谁说话呢？自然是和千野了。医生说要和他多说说话，才注意他恢复。千野又醒了？是呢。怎么？难道穆先生不希望他醒吗？对呀、啊，因为我来这里是为了追求你，钟小姐。追求我，因为钟小姐的性格我很喜欢。穆先生，我们是不可能的。我和千野已经结婚了。什么？他已经是个植物人了？难道你要为他活寡一辈子？这就不用穆先生操心了，千野一定会醒的。你可以考虑一下，跟我在一起，你一样可以照顾穆千野。穆先生还是先照顾好自己吧。听说你的生意出了一些问题，我想你可能很快就可以离开千野集团了。穆先生，我们是没有时间相处的。你说这样会不会太刺激他了？不刺激他，怎么让他出手啊？我醒了，他就没有机会翻盘了。嗯、所以他一定会想办法弄死。我觉得这样还是太危险了。别怕。我又不是真的植物人。你说穆胜宇他到底想做什么？他刚刚说要追求我的话，是认真的吗？他大概就是想恶心我吧。这个人很偏执，指不定会做出什么事情来。你一定要注意安全。放心，我不会让他如愿以偿的。请进。钟小姐，这是穆先生给你的花。啊、uh, ，退回去吧，这花我不收。您不收，我可没办法交代。啊、我还没死呢，就勾搭我媳妇。我怎么闻到一股吃醋酸溜溜的味道？我要变成正常人，不能再装植物人了，要不然我头上都变绿了。再忍忍，过几天就好了。那你说是我好还是他好？别闹了，我都不熟悉他。你就这么没自信啊？不是我没自信，是你太好了。果然，穆青也根本就没有成植物人。本来想着放你们一马，现在看来，这一下就搞混了。
。手机没有信号，电话也打不通。找小叶。小叶，你怎么了？可能是起太猛了。走，我们快走。走。这非要吃我们的死地啊！堂弟，哼，你还是很聪明的嘛。不是啊，你，你也太聪明了。你和千年好歹是有血缘关系的。我的好弟弟，没想到你还能醒过来，我真是太高兴了。不过，好快，从这里死。你想让我死，我也会拉你第二倍。怎么了？你是想拉着钟小姐一起死吗？就算千爷死了，你也不可能继承穆家的。我自有我的办法。钟小姐看起来这么难受，该不会是怀孕了吧？算一算，是有两个月时间没来丽家。我以为之前是太忙了。算了，时间正对。我要当爸爸了，这个时候你还有心情笑？你还是想想，你有没有命当爸爸？你以为我们走不了吗？既然你在这儿，就证明这里足够安全。我有办法全身而退。时间差不多了，钟小姐，我再给你最后一次机会。如果你跟我走的话，还是之前的承诺，我会照顾你妈，会让孩子。你觉得这点手下真太没用。你以为你还逃得出去吗？这句话应该送给你。你以为你能逃得出去吗？穆先生难道没有发现这一层楼都没有其他宾客吗？你还知道这可是着火的状态。爷爷，沈爷，你竟然干出这种事情来！这是怎么回事？您您怎么来了？你的这点小把戏，当时也不知道。谢谢各位宾客配合浪漫爱意度假村的消防演习，现在可以回到房间。浪漫爱意为大家准备了免费夜宵。你们一直在演戏，你到现在都还不知道自己的错吗？我有什么错？明明他就是个二世祖，你们都喜欢他。这是你的错，混账！穆胜宇，你有没有想过，你本来是……怎么可能？你又说的，说的竞争吗？我是喜欢千野的性子，但是我也知道，谁最适合当继承人。爷爷，爷爷，那那现在，你现在。什么都不是，你太让我失望了。咱们穆家不能有你这种败类。来人啊，把他带走，送去国外，终身不能回来。不，你就是千野的媳妇。好，好，多谢。小叶，你怎么了？小叶，今天去机场送爷爷，你可以不用去的。你怀孕了，就得在这里好好休息了。那不行，第一回见爷爷，怎么能失了礼数呢？爷爷匆匆离开，恐怕是因为穆胜宇的事儿，他并不高兴。爷爷对穆胜宇寄予希望，很严格的。结果，穆胜宇以为爷爷偏宠我。真是令人唏嘘！你以后可不能这么对我们的孩子。怎么可能？我肯定特重咱家孩子
，宝宝，我是你爸爸，来喊爸爸。你是不是傻、啊？孩子还在肚子里呢，怎么喊爸爸？是啊，真的不用这么小心。你看，还是我小心点吧，差点摔倒了。就是个小意外。你看看，穆少对妻子多好，谁说穆少花心？人不好吗？穆少之前植物的人，人家不离不弃。哎呀，走了走了。怎么是你？你是来杀小易的？就是因为他。如果不是他，我不会变成这样，谢霄也不会破产，都怪他。小易呢？小易呢？在前台吗？龚小姐刚才下楼帮忙处理一个客人，现在已经过去了。监控只有这些了，马上封锁度假村，除了警察谁都不许进。是，把他带进来。他被绑架了，太好了，他就是活该。是谁告诉你我和中医在这儿？我一直跟着他，所以才知道的。陆总，不好了，夫人绑架的事情，网上已经传开了，绑匪会不会撕票？是谁放的消息？立马撤热搜。你终于醒了，沈杰。没想到堂堂沈少武落成现在这个样子，从天之骄子变成绑匪。如果不是因为你们，我能变到这个样子吗？啊！真怀疑我之前的眼光，怎么会看上你这种人？闭嘴！现在还嘴硬，待会有你后悔的时候。直接说。我要你们死，不过死之前咱们先玩个游戏。穆千叶，我要钱，把我送出国，还有，我要见到你。千叶，别过来！我给你十分钟，见不到你。就刨他的肚子！想不想知道这肚子里面是男孩还是女孩？别过来，千叶他不会放过你的。我都成现在这个样子了，我还有什么可怕的？我要你们生不如死！住手！来的正好。那我就让你亲眼看着他死，史少，你能力出众啊！要不时运不济，不可能落到这个地步啊！你要多少钱我给你，你拿这笔钱，一定会发你儿的。一个亿，一个亿，哪来这么多潦倒资金？谁哪有你说话的份儿啊？你别冲动，一个亿，一个亿，穆千叶。你就这么爱这个女人吗？啊！说实话，哎，我这辈子做的最正确的事情，就是跟她相亲，娶了她。姐，既然你那么爱她，那你就证明给我看，割自己的肉，我满意了，我就放了她。不要，姐爷，沈杰，你们疯了！好。好
，妖怪就怪我们。穆千野，你也有今天。欢迎回家。